एका प्रकारे हा आपण मागेही बोलत होतो त्याप्रमाणे थोडासा त्या पौर्वात्यवादाचा परिणाम आहे पौर्वात्यवादाने काही कल्पना प्रसृत केल्या आणि एक कल्पना अशी कल्पना अशी होती की इंडियन सिव्ह इंडियन सिव्हिलायझेशन भारतीय संस्कृती ही प्रामुख्याने स्पिरिच्युअल ओरिएंटेड आहे आणि चिनी संस्कृती प्रामुख्याने मटेरियलिस्ट ओरिएंटेड आहे आणि त्यामुळे चिनी लोक हे जास्त प्रॅक्टिकल असतात चिनी लोक जास्त निस्पृहपणे आणि निरपवादपणे जे योग्य असेल तेच करत राहतात आणि भारतीय माणूस निस्पृहपणे आणि निरपवादपणे जे मनाला येईल ते करत असतो त्याच्यात शिस्त नसते वगैरे वगैरे आता माझं म्हणणं असं की आधी मुळात बऱ्याच गोष्टींचे प्रश्न ते उत्तर देत आहेत आणि त्याचं कारण असं की ते प्रश्न त्या पौर्वात्यवादाने एकोणीसशे शतकात जो इतिहास घालून दिला त्याच्यातनंच पुरलेले असतात आणि म्हणून भारत चीन संबंधीचे प्रश्नाचे उत्तर देताना माझी फार तेवढ्यासाठी पंचायत होती की म्हणजे हे आधी मान्य करायला लागतं आणि मग असं म्हणायचं की नाही 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 आमच्याकडेही सुद्धा मटेरियलिस्ट फिलॉसफी होती अमुक होतो तुमक होतो तर ते माझं म्हणणं असं की त्याच्यात त्याच्यात पडण्या पडण्याची काही काही आव आवश्यकता नाही हे दोन वेगळ्या सिव्हिलायझेशन्स आहेत आणि त्यांचा असा काही परस्पर अन्य संबंध युरोप आणि एशियापेक्षा काही निराळा आहे असं मला वाटत नाही म्हणजे प्रसंगी हे खंड निराळे आहेत हे जरी खरं असलं ते अगदी संस्कृतीची विभागणी पश्चिम आणि पूर्व पूर्व अशी करता येत नाही किंवा करता कामा नाही ते आणि आम्ही अशा पद्धतीनं बघायची सवय एकोणीसाव्या शतकापासून युरोपनी लावली लोकांना म्हणजे या दोन संस्कृतीमध्ये काहीच साम्य नाही असं नाही मला सुचवायचं माझं म्हणणं असं की त्या साम्य कुठल्याही साम्य स्थळाचा उल्लेख केव्हा करायचा त्याच्यामधनं काही ज्ञानशास्त्रीय निष्कर्ष निघू शकतील ह्याच्यात ज्ञानशास्त्रीय निष्कर्ष निघत नाही माझं म्हणणं असं की तुम्ही अगदी एक प्रसंग विशेषी एखाद्या स्कॅन्डिनेवियन सिनेमात सुद्धा तुम्हाला दिसत आहे खरंच की अशी भारतीय रिॲक्शन येऊ शकली असती तेव्हा माझं म्हणणं असं की हे निश्चित जे ठरवलेलं आहे मंडळींनी आणि तो पौर्वात्यवादाचा प्रणाम आहे ही युरोपनी ही कल्पना डोक्यामध्ये डोक्यामध्ये घालून दिली हा एक भाग झाला याचा एक अर्थ असा होतो जो ज्ञानशास्त्रीय दृष्टी महत्त्व दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे तो असा की त्यामुळे आता त्याचे पारमार्थिक आणि भौतिक असे जर आपण स्थूल मानानं त्याची वाटणी करायची करायची ठरवली स्पिरिच्युअल वगैरे म्हणण्याच्या ऐवजी सरळ पारमार्थिक भौतिक म्हणावं तर पारमार्थिक आणि भौतिक ह्याच्यामध्ये नेहमीच एक एक प्रकारचे दोलायमानता राहिलेली आहे ती चिनी संस्कृती ती आढळते भारतीय संस्कृती ती आढळते किंवा असाही एक पक्ष चिनी फिलॉसफरनी मांडलेला मी ऐकलेला आहे सत्याचं स्वतःचं भाषण तो असं म्हणत होता की ज्या काळामध्ये कन्फ्युशन तत्वज्ञान वरचड झालं जी इतकं शुष्क शुष्क आयुष्य करीत होतं अशा वेळेला थोड्या पारमार्थिकतेची जरूर होती आणि म्हणून बौद्ध धर्म चीनमध्ये यशस्वी झाला बौद्ध धर्माने हा एक मोठा काय म्हणायचं एक दरी जी निर्माण केलेली होती ती दरी आणि ती आज तक आहेत त्यामुळे ती पकड 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 सुट सुटलेली नाही दुसरं असं होतं की थोडंसं आता हुशसारखे इतिहासकार होते ते आता न नसत्या मार्गाने नेलंच बघ म्हणतो आता हुशसारखे जे इतिहासकार होते ते बऱ्याचदा मला असंच मानत होते की हे बौद्ध बिद्ध काही काही खरं नव्हे हे भारतीय संस्कृतीचं वर्चस्व मान्य करणं आहे अशी भूमिका हुशासारख्या तत्वज्ञानांनी सुचवलेली आहे म्हणजे काळजीपूर्वक मान मान मान्य म्हणजे अगदी अशी ठोकळ विधानं त्यांनी केली असं नाही मला म्हणायचं पण तर स्वच्छ असे असे दिसतो दस्तोयस्कीच्या पात्रामध्ये जसं दिसतं की पूर्व का पश्चिम आणि दस्तोयस्कीच्या कादंबऱ्यांमध्ये दिसतं की तो दृष्टी पश्चिमेला आहे ते त्यावेळेला एकोणीसाव्या शतकामध्ये असं वेग वेग वाटत होतं आज ते खरं झालं आज रशिया प्रामुख्याने युरोपियन झाला तसा तसा तसाच प्रकार आहे चिनी राष्ट्रवादाची जी घडण आहे ती निव्वळ एका दिशेने जाणारी झालेली नाही म्हणजे भारत हा काही प्रश्न प्रश्न चिन्यांच्या दृष्टीने अजिबातच नाही आहे म्हणजे ज्या ज्या केवळ मोठेपण देशाचं मोठेपण आणि लोक लोकवस्तीचं मोठेपण या गोष्टी या गोष्टी खऱ्या त्या तशा त्या कुटुंब संस्था ही अत्यंत बळकट आहे चीनमध्ये जशी ती जशी ती जशी ती इथं इथं आहे वगैरे 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 इथं चीन चीनविषयी जी आपली गफलत जी होते ती त्याचं त्याचं मोठे पण हे अंगावर येणारं वाटू लागतं ते ते तसं नाही आहे आणि त्याचं ब प्राचीनत्व हे काय आमच्यापेक्षा काही जास्त प्राचीन नाहीत यामध्ये आपण वाहून जातो ते तसं चीनचं आणि भारतात भारत भारताचं झालेलं आहे आणि ती आता ती दरी मतं आता वाढत चालली आणि आता काय झालं आहे 
ते काय आम्ही काय थोडेसे त्या प्रसिद्ध कवितेचे शब्द बदलून वावरायचे झाले तर लक्ष लागले सांप्रत आता सतत पश्चिमेकडे दोघांचंही लोकशाहीचे जे डे डे प्रश प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये मग मी नेहमीच अशी भूमिका घेत घेत आलो आहे की हे लोकशाहीचं काय म्हणायचं त्याला लोकशाहीचं स्तोप माजवला असं मी म्हणणार नाही परंतु पश्चिम पश्चिमेच्या अंगाने विकसित झालेली जी संसदीय लोकशाही आहे तिचं स्तोप माजलेलं आहे लोकशाहीचा दुसरा प्रकार असू शकत नाही लोकाभिमुख सरकार असं असत नाहीत जर ती पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी नसेल तर हे सिद्ध व्हायचे असेल हीच पण तुम्ही गृहित धरून माणस माणसं माणसं बोलत आहेत आणि गृहित धरून जसं तो दुसरा भ्रम आहे की काय या लो या देशामधल्या लोकांना पक्ष कळत नाहीत या देशातले लोक पैस पैसे घेऊन मत देतात पैसे घेऊन मत देत असतील पण मग प्रत्येकाला तोच पक्ष का नाही निवडून येत याचा अर्थ पैसे घेऊन का होईना तो शेवटी आपल्याला ज्याला पाहिजे त्याला मत देतो आहे मी उद्या सम उद्या समजा पक्ष एक क्ष हा त्याच्या त्याचं सरकार गेलं तर त्यावेळेला त्या त्याच वेळेला त्याचे पैसे कमी पडले का काय तर अशा प्रकारचं जे विश विश्लेषण होतं ना त्या विश्ले विश्लेषण विश्लेषणामध्ये की राजकारणात काही चुका होतात काही दिशा चुकतात आणि त्यामुळे हे करण्याची लोकशाहीची व्याख्या करायला जी लोकशाही मानसिकता पाहिजे तीच नाही आहे आणि चिन्यांनी बरोबर त्याचा फायदा उच उचललेला आहे की बोला काय काय तुम तुम आमच्या निवडून आमच्या लोकशाहीमध्ये आणि मानव हक्कामध्ये गैर काय आहे लोकांना आम्ही खायला घालतो चीनमध्ये माणसं उपाशीपोटी मरत नाही आहेत आज आज मी तिला राहायला घर आहे चिनी मनुष्य हा बऱ्याच बेटर क्लॅड दॅन एनी अदर पीपल इन थर्ड वर्ल्ड आता ह्याच्याशी ह्युमन राईट्स करायचं म्हणजे काय करायचं असा 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 चिन्यांचा प्रश्न आहे याचा अर्थ ते आहे ते असंच टिकेल असं नाही मला म्हणायचं माझं म्हणणं असं की ऋषीचं कोण नदीचं मूळ आणि लो लोकशाहीचं भविष्य कधीही कुणी सांगायचा प्रयत्न पडू नये आता त्या फ्रेंच फिलॉसफरचा वादीवचा एक शब्द परत जर वापरायचा झाला तर आता कम्युनिस्ट देर इज सच थिंग एज अ कम्युनिस्ट हायपोथिस आणि ते मात्र अजूनही रास्त आहे की तुम्हाला जर या समाजामध्ये या मानसिकतेमध्ये या जगाच्या या अवस्थेमध्ये जर खरोखर बदल हवे असतील तर ते कम्युनिस्ट हायपोथिस वापरल्याशिवाय करता येणार नाहीत आणि हसलेले प्रयत्न तर पुष्कळच आहेत आणि त्याचा त्या पुस्तकाचा तर पाहिलं पहिलं प्रकरणच आहे व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फेल्युअर फेल्युअर पॅरिस कम्युनपासून होत आहे पहिलं पहिलं फेल्युअर पॅरिस कम्युन आहे दुसरं फेल्युअर बोलशेविक रेव्होल्युशन आहे ती तिसरं तिसरं फेल्युअर कल्चरल रेव्होल्युशन आहे आणि चौथं चौथं फेल्युअर काल परवा झालं ते रशियाचा कोसळा चार फेल्युअर झाली पण चार फेल्युअर झाली याचा अर्थ चार वेळा पुन्हा जिवंत झाले हे लोक स्टालिननी केलं बोलशेविक रेव्होल्युशनचं ते काय करायचं बरं वाईट ते पण म्हणून बोलशेविकच्या देशात या जगातले कमी नाही कमी नाही कमी नाही झाले स्टालिनीच कमी झाले लेनिनीच कमी झाल्याचं ऐकिवात नाही प्रश्न तो खरोखर तो आहे की तुम्हाला वी ऑल लिव्ह इन फेल टाईम्स इन इन अ वे बट व्हॉट इज दॅपॉथिस विथ विच यू वर्क दोन फेल टाईम्स अँड दॅट हॅपॉथिस कॅन ओनली बी मार्क्सिस्ट हे आपलं माझं मत